Ed eccoci qua, buongiorno, buongiorno, torniamo in onda, piena mattina, piena giornata, 1 di febbraio, entriamo in questo eh, mese che porta ai carnevali, porta eh, quasi andando un po' verso la primavera, le prime giornate con un po' più lunghe, un po' più di sole e ovviamente parlando di eh, feste, festività, carnevale e soprattutto in questo caso piatti tipici veronesi, diamo il benvenuto e torna a trovarci il vice sindaco eh, di Bussolengo, diamo il benvenuto a Massimo Girelli. Ciao Massimo, benvenuto. Ciao, buongiorno. Buongiorno Massimo, come stai? Bene, bene, un siamo... po' stanco ma va bene. <ride> siamo entrati in febbraio, quindi oggi grande partenza perché insomma Gussolengo entra diciamo ancora di più nel, nel vivo, nel pieno, insomma si avvicina all'evento principale, gli eventi principali. Cosa succederà di bello partendo da oggi? Hai detto bene, sarà un bel febbraio lungo a Bussolengo, partiamo sì. questa sera con la festa della trippa e dei piatti tipici veronesi. Eccoci che andrà in, in scena da questa sera fino a domenica sera è, una, è la terza edizione organizzata assieme a Proloco e ad altre associazioni del territorio scout nati per il carnevale, scottish birrati, alzheimer, avis insomma pack c'è cioè veramente un gran lavoro di squadra che parte come sempre mesi prima ah. eventi così si, si organizzano per tempo, quando qualcuno festeggiava il Natale noi stavamo già organizzando gli eventi di febbraio insomma. Eravate già nel nuovo anno, in, in tutto e per tutto, quindi partendo proprio da questa sera, giusto perché sì. oggi, essendo proprio giovedì, eh, parliamo di serate, poi invece il sabato e la domenica, correggimi se sbaglio, ci sarà anche il pranzo. Esatto, questa sera e venerdì facciamo solo la parte della cena, sì. invece sabato e domenica ci sarà anche il pranzo. Sarà tutto al coperto perché faremo nella sala polivalente ex bocciodromo di Bussolengo riscaldato al coperto, al caldo, tutti comodi seduti con grande intrattenimento musicale ogni serata. Oh, e qua sappiamo che anche a sto giro Bussolengo non scherza perché è sempre ospiti di eccezione, gruppi importanti, personaggi, artisti, insomma, anzi qua vediamo una foto bellissima della scorsa edizione, se sì, non erro. Sì. E... Con, ovviamente, come hai appena ricordato, si mangia al caldo, quindi insomma questo è importante. Si mangia al caldo, al coperto, e questa sera avremo la live band grigliata mista, domani sera il grande Walter Master J, insomma, wow. e quindi si balla, e, e sabato sera Larry Band, si ritorna a ballare con i migliori successi italiani e, e anche oltre, e poi domenica come da tradizione perché avremo anche il carnevale certo dalle 16 si balla con la musica country quindi oh. è sempre un successone anche questo Beh, anche perché oltretutto eh, se non erro è la te- terza, terza, quarta, terza, terza edizione, edizione. Sì. insomma ecco un successo che ovviamente eh, porta avanti oltretutto con gruppi e spettacoli eh, pazzeschi e, mi hai nominato una parola chiave carnevale cosa succederà la domenica 4. Domenica 4 Questa. dalle 14 sì. avremo il Gran Carnevale di Bussolengo, eh, anche qui in collaborazione con delle associazioni, Scottish Birati nati per il Carnevale, che da anni, da anni organizzano il Carnevale con una partecipazione veramente importante, più di 18 carri, quindi a livello wow. di Bernardino Colar di Verona centinaia di maschere, una, una lunga sfilata che passa per le vie del centro, si conclude con la, una maccheronata per poi trasferirsi tutti al bocciodromo uh, per la conclusione della festa della trippa e gli ultimi festeggiamenti. Beh, Insomma ricordiamo che è bella l'unione di due feste in una, cioè nel senso eh, sono due feste che poi tutto porta poi al bocciodromo, quindi questo è importante. Sì. C'è da ricordare che durante la festa della trippa eh. ci sarà anche il concorso della trippa più buona del San Valentin. E qua vogliamo capirla, eh. vogliamo capirla <ride> bene questa cosa. Eh? Sì, venerdì, ecco, questa è una foto della giuria dell'anno scorso durante sì. il concorso. Praticamente i ristoratori del, del nostro territorio, del paese, si sfidano con eh, ognuno con la propria trippa che naturalmente ognuno ha il proprio ingrediente segreto quindi c'è una giuria super selezionata di addetti ai lavori abbiamo degli chef quest'anno avremo anche un sommelier perché ognuno porterà un uh, tipo di vino da abbinare alla propria trippa ecco quindi eh, 
c'è un come funziona c'è un trofeo un riconoscimento sì. spiegaci perché so che c'è veramente una storia quindi da, raccontiamola sì allora innanzitutto vengono premiati come sempre i primi tre classificati ma certo. il primo ha un, un qualcosa di particolare sì. ha un piatto io chiamo il piatto itinerante un po' come la coppa del mondo sì. che passa di mano in mano eh, da vincitore a vincitore ogni anno quindi il vincitore lo tiene pre- presso il proprio locale per l'intero anno per poi restituirlo e passarlo al vincitore successivo Beh. quindi eh, <ride> diciamo è, un, è, un, è una cosa che noi ci teniamo vedo che è molto sentita quindi Tanto. sicuramente sarà un successo anche quest'anno Beh, sicuramente sì anche perché come diciamo poi soprattutto eh, è bello perché abbiamo parlato di trippa eh, però anche in generale di piatti tipici veronesi quindi ce n'è per tutti ce n'è per tutti sì perché hai detto benissimo eh, si cucinerà anche altre pietanze e, e quindi anche per chi magari la trippa eh, non, non la mangia po- ha possibilità di mangiare tante altre cose sicuramente buone e tro- e per il palato di tutti Beh, sicuramente sì, giusto Massimo, giusto nel frattempo è bello perché la regia mi sta passando un po' di immagini del carnevale ecco questa è l'edizione dell'anno scorso dico bene sì, credo sì, sì. Ecco, e, mh, quindi insomma è un carnevale sentitissimo, parlavamo poco fa abbiamo fatto un breve cenno con oltre con circa 18 carri? No, 18 carri 18, già confermati. Ecco. Probabilmente qualcuno, come sempre, alla fine si aggiungerà. E quindi c'è massima partecipazione che arriva da tutta la provincia perché il sì. carnevale veronese è bello perché coinvolge tutta la provincia ogni paese ha la propria maschera o il proprio carro quindi anche i nostri che sono gli Scottish Birrati ehm, hanno la, la, la maschera e come noi ospitiamo il carnevale dopo noi andremo nel carnevale di altri certo, certo, assolutamente sì bella questa unione carnevalesca anche perché si sa Verona eh, dai, eh, il carnevale è il carnevale eh sì. eh, Massimo, allora so che quando si arriva a Bussolengo, per fortuna, c'è sempre tanta gente. Quindi so che avete anche iniziative per quanto riguarda spostamenti, parcheggi, eh, unioni. Sì, sì, sì. Quello lo, lo lanceremo poi a, a San Valentino, certo. un discorso green che magari te ne racconto la prossima eh, settimana. Ecco, ecco esatto. Eh, Torna però, a trovarci. Devi però trovarci. Una, un anticipo ti posso dire che sabato 3 noi apriremo sì. il grande Luna Park. Ok. Un wow. parco storico, uno dei più grandi della provincia molto partecipato lo faremo sempre con la festa dello studente perché perché noi come da tradizione regaleremo dei biglietti a tutti gli studenti di bussolengo per poter passare qualche momento insieme e questo sabato dalle 14.30 in poi beh tanta roba anche perché quando si parla di luna park a bussolengo insomma da, da sempre, da tanti anni oh, è una vera è la storia, è la storia. ecco, quando, com'era il Luna Park Massimo? Qua, qualche anno fa? Qualche anno fa. <ride> allora, allora, devo dirti che qualche anno fa quando ci andavo io, ma che io continuo ad andarci perché mi vedono, mi fotografano anche sulle giusto, coste, ho, ho dei figli quindi ci vado sempre <ride> volentieri bello, eh, bello. fa parte della mia vita nel senso che eh, li ho sempre visto da, da sempre io abitavo vicino a dove viene fatta la fiera quindi bello. per me il San Valentino erano le giostre, era andare con gli amichetti, era divertirsi, mangiare la frittella, eh, il zucchero filato, insomma, e questa cosa sta andando avanti, quello è il bello, perché ci sono giostre che io frequentavo da bambino che sono ancora presenti. Bello, ancora bellissimo, presenti, quindi, bello, davvero bello, la tradizione che continua. Certo. Massimo, grazie di cuore, credo di aver detto, abbiamo detto più o meno tutto, però non ci resta che invitarvi, quindi da stasera, mi raccomando, da stasera eh, si mangia, si festeggia, poi musica. A, a volontà chi sì, ne ne taglieremo il nastro alle ore 19 sì. però eh, come sempre potete seguirci sui canali social eventi bussolengo le pagine dei comuni social la mia pagina personale certo. cercherò sempre di tenere aggiornato per poter dare tutte le informazioni su quello che accadrà in questo lungo febbraio a bussolengo grazie di cuore grazie massimo girelli vice sindaco comune di bussolengo mi permetto visto che ormai arriva san valentino torna poi a trovarci va bene sarà fatto grazie di cuore grazie Massimo, buona giornata grazie grazie a te grazie a voi che ci seguite grazie a Massimo Ginelli, sindaco di Bussolengo continuiamo con la musica ci vediamo tra pochissimo continua questo primo giorno di febbraio ma tra poco